еще раз. Добрый день, дорогие друзья. В нормальной жизни. В нормальной жизни, для тех, кто меня не знает, я Григорий Александр Анатольевич, профессор Одесского национального университета имени Мечникова. И мне доверили честь, большую честь вести сегодняшнее мероприятие. Я помню, как мальчишкой я попал в этот музей. Я точно не мечтал, что когда-то буду предоставлять слово хозяйке, директору этого музея, для того, чтобы она пожалуйста. Дорогие друзья, сегодня переполнены золотой зал музея, в котором э, проходит огромное количество презентаций по поводу э, презентации новых книг. Появление новой книги – это всегда для нас особенно, и для всех, всех здесь собравшихся, хороший, светлый, добрый и важный праздник. И в этом зале э, проходила презентация не одной книги Олега Губаря. Губарь был наш друг. Скажу честно, он и был мой и моего мужа друг детства. Мы знали друг друга с детства. Выходит из прекрасной одесской семьи. И это все в нем сказалось впоследствии. И, конечно, трудно было себе представить, что вот такую важную презентацию книги, над которой работал Олег ну, почти пол своей жизни, мы будем проводить после его ухода. Многие из нас, его друзья, до сих пор не могут до конца осознать того, что Олега нет. Нам очень его не хватает. Нам некому позвонить и проконсультироваться. Нам некого спросить и просто его увидеть. Он был человек невероятно щедрой души. Он никогда не был богатым человеком, но он был богач. Поверьте мне, у него было большое количество друзей, близких, дальних, разных. Он любил людей. Он любил свой город, он в свое время не уехал вместе с отцом и сестрой на запад. Он остался в родном городе. Я хочу сегодня поблагодарить всех, кто помог этой книге появиться на свет. Она была почти закончена, насколько я знаю. Но прекрасное оформление Анечка Голубовская, великолепное, с большим вкусом. Люди, которые, Миша Познер, который помогал и организационно, и по-всякому. Это самые близкие друзья, и Евгений Михайлович Голубовский. Я хочу поблагодарить всех, кто материально помог появиться, поучаствовал, появиться этой книге в нашем обществе. Скажу, вчера у нас были гости из Киева, из Киевского Пушкинского музея. Не могли сегодня присутствовать. И мне удалось просто передать им уже экземпляр этой книги в экспозицию Киевского Пушкинского музея. Спасибо всем огромное. Я приветствую вас. Считаю, что это большой праздник для всех настоящих одесситов, для людей культуры, для тех, кто любит Одессу, Украину, по-настоящему любит. Своими делами доказывает, что... Можно не кричать на каждом перекрестке, а действенно помогать развиваться и нашей любимой стране, и нашему любимому городу и области. И я хочу предоставить слово нашему э, главе э, областной э, государственной администрации, другу нашего музея, друг всех людей культуры, другу меценату известному. Сергею Рафаиловичу Гриневецкому. Доброго дня, шановные господи. Закон заговорился. Вы разумеете. Прежде всего, я благодарен организаторам за те, что действительно продолжили справа его Знаете, музичний пролог, музика дала мені можливість і навіяла сумувати образ Олега. Саме музика 
і басу, і слово – це все те, що ми відчували у Олега, як у людини, патріота, ходячої енциклопедії, краєзнавця, високої інтелектуальної особи і дійсно людини, яка завжди готова була підставити плече. Причому, мені здається, що він це робив з таким задоволенням для себе, коли давав консультації або пояснення по тому чи іншому предмету, у всякому разі у мене склалася така думка. І коли звернулись построїтелі сьогоднішнього свята з тим, що треба надати допомогу, щоб вийшла ця книжка, звичайно, для мене не було ніяких вагань, і я дуже радий, що мене запросили до того, що ця книжка вийшла у світ, бо ми дійсно давно були знайомі з тих юнацьких часів, і я переконаний, що те звання почесний громадянин міста Одеси, який він з гордістю носив, це один із приклад того, як він тихенько, але впливово робив свою справу. Я підтримую Василію Верховичу, підтримую, тому що забавляю свій закон. Ну, так ви знаєте, ми дві підозри. Это было первое его книга о Пушкине, 
больше пенитента здесь. А книжка была тогда же вышла, она была совершенно очаровательна. Она была совершенно очаровательна, но я ее не дам. И единственное, о чем мы говорили, это о том, что вот Одесский Пушкинский музей, я все говорю о Пушкине, да, в данном случае, Одесский Пушкинский музей, очень, там оказался сильный дефицит как бы, по демену экспонатов. И поскольку да, я какая, мне какая форма не пришла в голову, в общем, да, организовать раскопки того дома, мы с ним договорились, где более всего э, находился Пушкин. Это была гостиница э, Ремонт и ресторана Тона, ну, в Лонжероновской столове, в нынешнем городе Анабатяна. Вот, да, и научное, так сказать, методологическое обоснование этой затеи заключалось в том, что если поехать по столику, так сказать, это место горно функционировало, то в их ямах должны остаться остатки вот эти, в продвижении деятельности самого Пушкина, и мы таким образом осчастливили Пушкинских людей над новыми находками. Почему несколько человек задавали вопрос, сколько лет ушло у Олегыща на написание этой книги? Я могу сказать, не преувеличивая, что 28 лет назад, когда вышла его книжка «Пушкин. Театр Одесса», это уже был первый камешек в создании этой книги. Много раз мы разговаривали с Давидом о том, каким он видит свой вклад, может, слово такого камешка мы его потребляли, в жизни Пушкина, посвящение жизни Пушкина в Одессе. Когда-то, в 20-е годы, профессор Алексеев э, написал и издал книжечку под названием «Слова одесских знакомых Пушкина». У него там было порядка, не порядка, а 57 человек. Потом профессор Боровой увеличил это количество до 80. Мы смеялись с Олегом, что у него их больше 100, но это ведь не важно. Не биографии этих людей как таковые составляют жизнь Пушкина. Можно было пойти по пути, который в свое время Венесаев написал книжку «Живой Пушкин». Пушкин в жизни. То есть по этапам, по дням распределить, что Пушкин делал, когда пошел к Кантереву Бронцова, когда встретился Сабанская и так далее. И это не удовлетворило Олега. Ему хотелось показать Пушкина в том городе, в аутентичном Пушкину, в городе 1823-1824 года. А для этого, по сути, он и поднимал материалы строительного комитета. А для этого, по сути, он и занимался первым городским кладбищем. У него накапливались, накапливались сведения, знания, и это ему дало возможность показать Пушкина сквозь живую Одессу. Вот Пушкин въезжает в город в 20 году еще. Первое, куда он попадает, конечно, к активному пути в Одессу. И вот так, шаг за шагом, почтовая хантова, кафе и так далее, и так далее, через дома людей, с которыми он встречается, Пушкин осваивает Одессу. А мы осваиваем Пушкина. Я занимался некоторое время одесской эмиграцией. И столкнулся с тем, что в 30-е годы, к столетию со дня гибели Пушкина, его стали стремительно делить. И делят до сих пор. И он, как бы был дорог и русским эмигрантам, которые были уехать и тем, кто остался. Олег очень любил гулять. Я тогда работал и работаю в музее, он заходил ко мне, и мы гуляли, просто гуляли. Он собирал при этом деньги. Денег он собирал немедленно. По одной копейке он набрал мешок. Потом он его подарил своим, своему старшему богу сыну. Вот так вот, как он собирал деньги, он их просто видел. 
быстро так собирал, добивался, подбирал, клад карман. Я долго не понимал, зачем ему нужно ходить не по тротуару, а по проезжей части. Потому что деньги скатываются, и он их подбирал. Так он и подбирал факты и материалы к своему, к своей работе о Пушкине. Так, так сказать, что они берут из себя, что никто не говорит, что запомнил, что мы сделали свое дело. Мы это, не только я, а это депутаты Горсовета, но можно по фамилиям называть. Причем, кому бы мы ни обращались, внимание, никто не отказал. Никто не отказал. Причем, деньги сдавали, начинается со 100 гривен. Чувствую. 